আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমার আজকের রেসিপি আমি তৈরি করে দেখাবো বুন্দিয়া তবে এই বুন্দিয়াটা আমি 4 কাপ মেপে বানিয়ে দেখাবো সবার ঘরে তো আমাদের এই মেজারমেন্ট কাপগুলো থাকে না তাই খুব সহজভাবে এই 4 কাপ দিয়ে কিভাবে বুন্দিয়াটা তৈরি করা যায় সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো অনেকে হয়তো সমস্যা একটু পানি বেশি হয় বা কম হয় চেষ্টা করব সবকিছু সমস্যা সমাধান যাতে হয় সেটা দেখা দেখানোর তো চলুন দেখে নেওয়া যাক তো প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি 4 কাপ দিয়ে আমি বেনেব তো আমরা যে চা খেয়ে থাকি যে কাপগুলোতে সেই কাপে তো এখন আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে আমি আমি আজকে 2 কাপ দিয়ে বেসন দিয়ে করে করে দেখাবো তো এটা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছি তো আমি নিয়ে আসার পর এটা আমি ভালো করে চালনি দিয়ে চেরে নিয়েছি কারণ বাজারের এই বেসনে কিন্তু ময়লা থাকে তো আমি 2 কাপই দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি 1/4 চা চামচ বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি এটা খাওয়ার সোডা তো চেষ্টা করব এই সোডাটা দিতে বেকিং সোডাটা এখানে আমি ফুড কালার নিয়েছি এটা টোটাল অপশনাল এটা দিলে একটা সুন্দর একটা কালার হবে যার কারণে এটা দেওয়া এখন এই শুকনো উপকরণগুলো সবকিছু একটু মিশিয়ে নেব নিয়েছি মিশিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি এখানে 1 কাপ পানি নিয়েছি এই 1 এক কাপ দিয়ে মেপে নিয়েছি এখন আমি হাত দিয়ে এগুলাটা তৈরি করব প্রথমে অল্প করে পানি দেব আর মিশিয়ে নেব তো প্রথমে কিন্তু আমি 1 কাপ পানি দিলাম আমার আরো পানি লাগবে আমি আরো এই কাপ দিয়ে হাফ কাপ নিব মানে 1 কাপ দিয়েছি 1 কাপের অর্ধেক এখন আমি পানি নেব তো এভাবে কিন্তু আমি 2 এক মিনিট মেখে নিলাম এখন হাত দিয়ে ভালোভাবে পানির সাথে এই বেসনটাকে মিশিয়ে নিতে হবে তো আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিয়েছি আমি ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখন পানি পরিমাণটা আমি বলে দিচ্ছি আমি টোটাল আমি 4 কাপে 1 কাপ দিয়েছি 1 কাপের থেকে মানে 1 কাপ দিয়ে আর আর 1 কাপের অর্ধেকের একটু বেশি আমার এখানে পানি লেগেছে আপনাদের কাছে একটু কম বেশি হতে পারে আর 1 কাপ মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মাপেন বা 4 কাপ দিয়ে মাপেন 1 কাপ বেসনের জন্য আপনাকে 1/2 কাপ পানি নিতে হবে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ব্যাটারটা পড়তেছে তার মানে এটা হয়েছে এখন আমি এটা ভাজতে চলে যাব তো এখান থেকে আমি একটু ব্যাটার অন্য একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি কারণ এখানে আমি कलर मिक्स करबी रेड फूड कलर दीची अपना चाहिए ग्रीन कलर दीते चामच दे मिसे नहीं भलो भाव मशानो एम भाजते चले जाब তো চুলে একটা কড়াই বসে তাতে আমি তেল দিয়েছি তেলটা কিন্তু গরম হয়েছে একেবারে হাই হিটে আমি গরম করে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি এখন চুলের রাস্তা মিডিয়ামে রেখেছি তো এ ধরনের কিন্তু ঝাঁঝরিযুক্ত পিঠা যে চামচগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্রায় সবার ঘরে আছে তো এটাতে আমি আজকে ভেজে নিব আমি অল্প করে দিব দেখতে পাচ্ছেন যে বুন্দিগুলো পড়ার সাথে সাথে কিন্তু ফুলে উঠতেছে খুব বেশি দেওয়া যাবে না বেশি দিলে কিন্তু একসাথে দলা বেঁধে পড়বে আর ওখানে জমাট বেঁধে যাবে তো এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তো আমার এই বুন্দিগুলো ভাজা হয়েছে আমি এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছে এগুলো খুব বেশি ক্রিস্পি করে ভাজার দরকার নেই প্রায় দেওয়ার এক থেকে দুই তিন মিনিটের মধ্যে এগুলোকে উঠিয়ে নিতে হবে এখন আমি লাল রঙেরটা দিব আমি আর একটু কালার মিশিয়ে নিয়েছি এগুলোকে মিডিয়াম আছে এভাবে একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে তো এগুলো ভাজা হয়েছে এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি এই তো সবগুলো তো এই হচ্ছে আমার বুন্দিয়া আমি সবগুলো বুন্দিয়া তো ভেজে নিয়েছি তো এখন কিভাবে এটা সংরক্ষণ করে পুরো মানে রমজান খেতে পারবেন সেটা প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো নিশ্চিত একটা আমি কাগজ বিছিয়ে নিয়েছি তো এখন এখন এখান থেকে একটু করে নিতে হবে নিয়ে যেন কোনো তেল না থাকে বাট অল্প হাতে এভাবে একটু মুছে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা তেল কিন্তু এই কাগজের মধ্যে লেগে যাচ্ছে তো এটা বেশি দিন যখন আমরা সংরক্ষণ করব তখন কিন্তু এটা তেলের গন্ধটা আসবে সো এটা যেন না হয় সেই জন্য এই কাজটা করতে হবে এভাবে আলতোভাবে একটু 
অনেকটা তেল কিন্তু এভাবে শুষে নিচ্ছে এখান থেকে তো এভাবে আমি সবগুলো আমি করে আমি পর্বত টেস্টে দেখিয়ে দিচ্ছি তো সবগুলো আমি মুছে নিয়েছি তো এভাবে কিন্তু কোনো এয়ার টাইট বক্সে করে এটা রাখতে পারেন তবে এই কাজটা করতে হবে এই বোঁদেটাকে কিন্তু পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিতে হবে এই তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নিতে হবে তো এগুলো একটা আর একটা হচ্ছে এভাবে পলিবাগে এটা নিচ্ছি আমি আবারও বলছি এই বোঁদেটাকে কিন্তু ঠান্ডা করে নিতে হবে গরম অবস্থায় কোনোভাবেই কিন্তু এই ব্যাগে ভর্তি করা যাবে না তো এভাবে মুখটা বন্ধ করে নিয়ে আপনারা পিন আপ করে নিতে পারেন বা অথবা এই যে আমি পিন আপ করে নিচ্ছি অথবা অথবা আপনারা এই মুখটা কোনো রাবার দিয়ে বেঁধে রাখতে পারেন ভালো করে যেন ভিতর বাতাস না যায় তো এভাবেই কিন্তু আপনারা পুরো রমজানে কিন্তু আপনারা সংরক্ষণ করে মানে এটা বানিয়ে সংরক্ষণ করে তো এটা শিরায় ডুবিয়ে খেতে পারেন তো এখন আমি শিরা তৈরি করব তো আমি এটা রেখে দেব আর বাকিগুলো আমি শিরায় ডুবে নেব তো সেই প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি তো চুলে একটা কড়াই বসিয়েছি তো একই কাপে আমি মেপে নিচ্ছি তো এক কাপ আমি চিনি দিয়ে দিলাম আমি আরও এক কাপ চিনি দিয়ে দিলাম দু কাপ দিয়ে দিলাম তো পানি আমি এখানে এক কাপ দিয়ে দিচ্ছি তো মিডিয়াম আছে এই চিনিটাকে ফুটে নিতে হবে বা এক তার দুই তার বা ঘন পিছু করতে হবে না তো এখন একটা কথা আমি যেহেতু দুই কাপ বেসন নিয়েছি তা থেকে কিন্তু আমি কিছুটা বলে দিলাম রেখে রেখে দিলাম তো এখন পুরোটা পুরোটা যদি আপনারা এই চিনিতে ভিজান তাহলে আড়াই কাপ চিনি লাগবে আড়াই কাপ চিনি লাগবে আর পানি পরিমাণ এক কাপ থেকে একটু বেশি দিই তো এখন আমি এখান থেকে উপরে যে ফেনা উঠছে ফেনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি চিনিটা কিন্তু গলে গিয়েছে হাফ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিলাম এতে করে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে আর যদি না থাকে না দিলেও চলবে তো এখন আমি কিন্তু চুলার একটা কাজটা বন্ধ করে দিয়েছি এখন আমি এখানে বুন্দিয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে এগুলো আগে মিশে নিচ্ছি তো মেশানো হয়েছে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি এটা রেখে দিব যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো রস এই বুন্দিয়ার মধ্যে ঢুকে যাবে খুব বেশি সময় লাগবে না এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে তো আমি প্রায় এক ঘন্টা পর ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি এর মাঝে কিন্তু আমি দু একবার নেড়ে চেড়ে নিয়েছি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু রসটা একেবারে বন্দের ভিতরে চলে গিয়েছে এই যে তো আমি এটা প্লেটে কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো একটা প্লেটে বেড়ে নিচ্ছি আমি তো দেখেন তো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ঝরঝরে হয়েছে বুন্দিয়াটা তো রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন তো এই বুন্দিয়াটা আপনারা কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে চার পাঁচ দিন পর্যন্ত খেতে পারবেন একটা ইয়ার টেস বক্সে করে রেখে তো আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন একটা লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার